सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर एक और फ्रेश वीडियो में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पायर मॉडल के बारे में इससे पहले भी मैं दो वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बात करी थी वाटरफॉल मॉडल के बारे में और प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में इस वीडियो में मेन फोकस हमारा स्पायर मॉडल है सो गाइज लेट्स एक्सप्लोर इट तो गाइज स्पायरल मॉडल को अगर हम समझे तो हमें नाम से ही पता लग रहा है हाँ भाई स्पायरल यानी कि इस कुछ स्प्रिंग की तरह कुछ स्पायरल थिंग्स इसमें आने वाली है बिल्कुल आपने सही समझा इसमें स्पायरल मॉडल इसने हमने नाम रखा गया क्योंकि ये जो मॉडल है हमारा एक स्पायरल वर्क की तरह काम करता है जैसे हमने प्रोटोटाइप मॉडल में समझा था कि प्रोटोटाइप मॉडल में हमने क्या बनाया था एक सबसे पहले एक वर्ड मॉडल का हमने प्रोटोटाइप बनाया कि हाँ भाई हमारा जो सॉफ्टवेयर होने वाला है उसका हम पहले प्रोटोटाइप भी बना लेते हैं फिर उसको हम यूज़र के द्वारा टेस्ट कराएंगे और जो भी उसमें कंडीशन होगी वो आगे फर्दर चलती रहेगी एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा स्पायरल मोडल भी इसी तरह होने वाला है लेकिन स्टेप बाय स्टेप स्पायरल मोड में ये चलने वाला है जैसे कि सबसे पहला इसका फेस होने वाला है इसे हमने चार फेसों में डिवाइड करा है सबसे पहले हमारा फेस होने वाला है ऑब्जेक्टिव इस ऑब्जेक्टिव फेस में हम अपने ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करेंगे हाँ भाई जिस मॉडल पे हम काम करने जा रहे हैं हम उस मॉडल का क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिटरमाइन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कि उस ऑब्जेक्टिव क्या है मान लिया अगर मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है ठीक है तो मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसमें हाँ भाई एक प्लस का बटन लगेगा माइनस का लगेगा मतलब ये ऑब्जेक्टिव हमने सेट कर लिया हाँ भाई कैलकुलेटर ठीक है हमारा कैलकुलेटर क्या हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया ठीक है अगर हम दूसरे फेज की बात करें तो यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफिकेशन एंड डिजोल्व रिस्क अब इसका क्या मतलब है देखिए आप कुछ ए, किसी चीज को बनाने जा रहे हैं ठीक है तो उसके आपको बनाने के लिए कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक घर बनाने जा रहे हैं ठीक है अब उस घर को बनाने के लिए कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं कि भाई यहाँ पे बेडरूम होगा यहाँ पे लोबी होगी यहाँ पे ड्राॅइंग रूम होगा ठीक है लेकिन कौन सा अल्टरनेटिव यानी कि कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है उस घर को बनाने के लिए और उसमें बेस्ट सॉल्यूशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका रिस्क बहुत ही मिनिमाइज हो और जो हमारा जो क्वालिटी हो वो बहुत ही हाई हो तो इस वाले फेस में हम इसी चीज़ का ध्यान रखते हैं आइडेंटिफिकेशन है रिजोल्व रिस्क कि हमने देख लिया हाँ भाई ये बहुत सारे सॉल्यूशन की हमने लिस्ट बना ली कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन इन सॉल्यूशन से सॉल्व हो सकती है लेकिन इसमें से बेस्ट कौन सी है तो वो हमारे सेकेंड पार्ट में आ गया सबसे पहले हमारा पार्ट था ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन कर लिया हाँ भाई हमारा ये ऑब्जेक्टिव है सेकेंड में हमने देखा आइडेंटिफिकेशन है रिजोल्व रिस्क हमने देखा हाँ भाई हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन हैं लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है ठीक है हम इस वाले सेकंड फेज में इस चीज़ का ध्यान रखते हैं थर्ड फेज की बात करूं तो आता है हमारा डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट अब इसमें क्या है डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर दो सब टाइप हम देख लें तो पहला सब टाइप है हमारा कि उस जो हम सा भी हमने प्रोजेक्ट बनाया जो सा भी हमने मॉडल बनाया उसको हमने सबसे पहले टेस्ट करना है जब एक बार टेस्ट कर दिया हमने सारी ये जो सी भी एरर आ रही थी टेस्टिंग भी सीख ली क्या है कि हमने एरर को डिटरमाइन करा और उसको रिजोल्व कर दिया ठीक है हमने टेस्ट करके एरर को हटा दिया कि हाँ भाई ये एरर सब हट गई और फिर उसके एंड में जब हमारा वो थर्ड फेज खत्म होने वाला होगा उसका एक नेक्स्ट वर्जन हमने बिल्ड कर दिया यानी कि अगर आप समझे तो कोई हमने मॉडल बनाया ठीक है अब हमें लगा हाँ भाई टेस्ट करने के बाद उसमें एरर है ठीक है अब हमने उसे टेस्ट करके रीबिल्ड कर दिया तो सिंपल सी बात है उसका नेक्स्ट वर्जन अपलोड हो गया ठीक है तो इस वाले हमने थर्ड फेज में क्या सीखा कि हमने डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट की नया वर्जन प्रोडक्ट का बनाना है क्यों बनाना है क्योंकि हमने प्रोडक्ट को टेस्ट करा है उसकी एरर रिमूव करी है जब हमने एरर रिमूव करी है तो जो हमारा जो मार्केट में नया प्रोडक्ट आने वाला है वो नया वर्जन यानी कि अपडेटेड वर्जन का आएगा थर्ड फोर्थ प्रोडक्ट में क्या है फोर्थ फेज में हमने इसमें लिखा है रिव्यू एंड प्लान फॉर नेक्स्ट फेज इसका मतलब क्या हुआ अब हमने प्रोडक्ट को यूजर के हाथ में थमा दिया ले भाई यूजर तू इसे यूज कर ठीक है यूजर आया हाँ भाई ठीक है वो उसने यूजर करा और फिर वो अपनी फीडबैक डेवलपर को देगा हाँ भाई ये ये है उसने कहा ठीक है भाई यूजर ने पहचान लिया हाँ भाई सॉफ्टवेयर एकदम एक्यूरेट है और वो अगले नेक्स्ट फेज के लिए यानी कि दोबारा 
इसको चलाने के लिए दोबारा कंटिन्यूशन में आएगा यानी कि अगर हम कैलकुलेटर बना रहे हैं यहाँ पे प्लस का बटन ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड कर लिया यहाँ पे प्लस को हमने डिसाइड कर लिया हाँ भाई इस सोल्यूशन से करेंगे यहाँ पे हमने एर टेस्ट दूर कर ली ठीक है और यहाँ पे रिव्यू यूज़र के हाथ में थमा दिया और उसने कहा ठीक है प्लस का काम खत्म चलते हैं मल्टीप्लाई की तरफ फिर दोबारा ये स्पायरल बोर्ड की तरह चलेगा तो बेसिकली ये है हमारा स्पायरल मॉडल बहुत ही आसान है और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आ, किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए क्यों बेस्ट सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें रिस्क मिनिमाइज होता है ठीक है अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहले एडवांटेजेस हमारा यही होगा भैया इसका रिस्क मिनिमाइजेशन बहुत ही कम है ठीक है लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो रियलिज्म है ठीक है फ्लैक्सीबल है और कॉम्प्रीहेंसिव है गुड गुड प्रोजेक्ट विजिबिलिटी है एक बात स्पायरल मॉडल में और ध्यान रखने वाली है कि हमारा जैसे जैसे मॉडल के स्पायरल इंक्रीज होते जाएंगे उसी हिसाब से हमारे जो मॉडल की कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी यानी कि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी और रिस्क जो होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा तो ये काफ़ी अच्छी एडवांटेजेस है ठीक है अगर मैं इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो सबसे पहले इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि नीड टेक्निकल एक्सपर्टीज बिल्कुल जी हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी इस मॉडल को बनाने के लिए क्योंकि ऑलरेडी ये मॉडल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में चला जाएगा अगर हमारा जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है जो उन सभी हम बिल्ड करने जा रहे हैं वो ज़्यादा है ठीक है अगले की तरफ चलते हैं मॉडल इज़ प्रोअरली अंडरस्टूड बाय द नॉन टेक्निकल मैनेजमेंट अगर उसे मॉडल बनाने के बाद अगर हमने जो यूज़र है उसे ट्रेनिंग नहीं दी तो उसके कुछ भी समझ नहीं आने वाला है ठीक है क्योंकि इसका जो मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्सिटी है इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे जो उन सभी हम जिस भी मॉडल के ऊपर काम करने हैं सॉफ्टवेयर पर काम करने जा रहे हैं वो यूज़र फ्रेंडली हो ठीक है बिल्कुल यूज़र को एकदम पता लग जाए हाँ भाई अगर मुझे न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो ये वाला ऑप्शन है क्रिएट हो जाएगी ठीक है और ये थर्ड पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होगी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होगी क्योंकि वो मॉडल अगर हमारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती जाएगी तो सिंपल सी बात है हमारे स्पायरल्स भी ज़्यादा होते जाएंगे फिर उन स्पायरल को मैनेज करना अरेंज करना इस वजह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी तो बेसिकली ये था हमारा स्पायरल मॉडल के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू